Tumefika tena muda mzuri. Tumefika sasa muda mzuri wa kusikia neno letu ambayo tuko kwenye kipindi kile kile cha ushindi wa Kristo katika vita vya kiroho. Ushindi wa Kristo katika vita vya kiroho. Lakini leo tutaongelea kuhusu tutaongelea kuhusu nguvu ya msalaba. Last time tuliongelea nguvu kuhusu nguvu ya msalaba na leo tutaongelea kuhusu nguvu ya msalaba. Next week tutaongelea kuhusu nguvu ya msalaba. After next week tutaongelea kuhusu nguvu ya msalaba na tunafunga kipindi chetu kwa nguvu ya msalaba. Sasa leo ni wiki yetu ya saba toka tuanze hicho kipindi cha nguvu na ushindi wa Kristo katika vita vya kiroho. Hii ikiwa ni sehemu ya saba. Isaya ni nabii aliyeonyeshwa. Isaya ni nabii aliyeonyeshwa mateso ya Yesu Kristo. Alionyeshwa kuzarauliwa kwa Yesu Kristo. Alionyeshwa kuchubuliwa kwa Yesu Kristo. Alionyeshwa kupigwa kwa Yesu Kristo na hata kufa kwa Yesu Kristo. Na mateso yote Yesu Kristo aliyoyapata. Zarau zote Yesu Kristo alizozipata. Alizikubali zote hizo kwa sababu mimi na wewe tupate kupona. Yesu Kristo akakubali zarau. Yesu Kristo akakubali kuacha enzi. A, katika wimbo ambao tumeimba, umesema ni upendo gani wa ajabu aliye nao Yesu kwetu sisi. Yaani mtu kuacha enzi, mtu kuacha ufame, mtu kuacha mamlaka yake mbinguni na kuja kufa kwa ajili yangu mimi mwenye dhambi, na kuja kufa kwa ajili yako we mwenye dhambi. Ni jambo ambalo linaomba upendo wa hali ya juu. Ndio maana Biblia inatuambia upendo wa Mungu ni upendo wa agape ambao hauna mipaka. Bwana Yesu asifiwe. Tutakwenda kusoma katika kitabu cha Isaya Takwenda kusoma katika kitabu chetu cha Isaya 53. Isaya 53. Tayari. Haya soma. Asina tatu tano hadi nane. Soma. Soma Isaya 53 tatu tano hadi nane kwa sauti kubwa. Isaya 53 tatu hadi 5 tano hadi tano hadi 8 tano hadi 8 tunasoma katika jina la Yesu Kristo basi alijeruhiwa kwa makosa yetu hmm. alichubuliwa kwa mahofu yetu hmm. adhabu ya amani yetu iki, ilikuwa juu yake na kwa kupigwa kwake sisi tumepona sisi sote kama kondoo tumepotea kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe na Bwana ameweka juu yake mahovu yetu sisi sote alionewa lakini alinyenyekea wala akufunua akufunu kinwa chake kama mwana kondoo apelekwae machinjioni na kama vile kondoo anyamanzavyo mbele yao watakao wa, wa watakao ma, manyo wakatao wakatao manyo, manyoya yake hmm. na akufunua kinwa chake kwa kuonewa na kwa kuonewa na kuumiwa aliondolewa na maisha yake ni nani atakayeisimulia maana ame, ametataliwa mbali na nchi ya walio hai alipigwa kwa sababu ya makosa ya watu wangu bwana yesu asifiwe amen kama tulivyosema isaya ni nabii miongoni mwa wanabii wengine Isaya ni mtumishi wa Mungu miongoni wa matumishi wengine waliokuwa ndani ya Biblia. Hapa anatuambia unabii kuhusu ujio wa Yesu Kristo na mambo yatakayo kutokea Yesu Kristo pale msalaba. Akatuambia Yesu atakubali kujeuriwa. 
huchukuliwa kwa sababu ya makosa yetu akasema akasema Yesu Kristo siku hiyo atakapokuja atakatoliwa watu hawatamwamini Yesu Kristo watu hawatakubali Yesu Kristo na kwa nini Yesu Kristo alikuja sisi tulikuwa kama kondoo aliyepotea kila mmoja akigeukia njia zake mwenyewe kila mmoja akitumikia matendo ya zambi yake mwenyewe kwa njia tofauti tofauti Isaya akatwambia ya kwamba akatwambia na kupigwa kwake sisi tumepona Alipopigwa Yesu Kristo yani sisi tukapona. Akasema Isaya akasema Yesu akaja akaiondoa hati ya mashitaka. Hati ya mashitaka iliyokuwa na uadui wetu kwa kifo chake pale salabani. Isaya akatuambia ya kwamba <coughs> alipelekwa machinjoni kama mwana kondoo. Alionewa lakini hakufuweza kufunua kinywa chake akapelekwa machinjoni kama mwana kondoo lakini hakuweza kufunua kinywa chake ikamaanisha alinyenyekea ijapokuwa alipigwa ijapokuwa Yesu alitukana ijapokuwa Yesu alizarauliwa bado aliweza kunyenyekea aliweza kukaa kimya unapoenda kuchinja kondoo au hapa kote duniani ndio kondoo kawaida si rahisi wewe kusikia kondoo anatoa sauti kama kama mbuzi mbuzi na nguruwe unakuta fujo watu wanajua huyu mbuzi huyu nguruwe anakwenda kuchinjiwa lakini kondoo unamkata kimya kimya na anakubali kufa Yesu akaja kwenye mfano huo wa kukubali kutukanwa kwa ajili ya zambi zangu wa kukubali kuonekana kama mwana kondoo na kwenda kuchinjwa bila kusema neno lolote kwa ajili ya zambi za zambi za wanadamu kwa ajili ya maisha tuliyokuwa tunajitagulia sisi sote tulikuwa tumegeukia kwa njia zetu kila mtu amepotea kwenye uchawi, huyu anapotea kwenye wizi, huyu anapotea kwa njia tofauti tofauti. Yesu akaona aje afe ili si tuokolewe. Akasema <coughs> Akasema nini hapa? Acha tuangalie. Mstari wa nane, akasema kwa kuonewa na, ku, na kuhukumiwa aliondolewa na maisha yake ni nani atakaye yasimulie. Maana amekatiliwa mbali na nchi ya walio hai alipigwa kwa sababu ya makosa ya watu wao. Ili tufanye Yesu Kristo apigwe ni makosa yetu tulikuwa tunaitenda. Isaya akaonyeshwa unabi acha tuangalie sasa wakati unabi ulipochimia Yesu alipokuja duniani. Yesu alianza kuhubiri injili. Yesu alianza kuishi kama kawaida kawaida akaanza kuhubiri injili na watu wa ndugu zake na wa Roma wakamkataa Yesu Kristo kwa kusema wewe si mwana wa Mungu. Yesu akakataliwa wakampeleka Yesu hadi kwa Pilato. Wakasema huyu anapotosha watu wetu kwa kujita yeye ni mfalme. Pilato akashangaa huyu mtu ni mfalme, huyu tuliwa Galilaya basi rudishie kwa Herode. Wakaenda kule, eti wewe ni mfalme, wewe wanena. Eti wewe ni mfalme, wewe ni wanena. Aya ili tukumu na Herode Pilato, mrudishie kwa Pilato. Wakampeleka tena kwa Pilato. Pilato, kwa nini mnasumbua mtu asiyekuwa na hatia? Pilato akaona mashtaka ambao wanashitaki Yesu Kristo. Pilato akasema huyu mtu mimi sijaona kosa lakini kama ninyi mnataka kumuua mtamua ninyi akasema usiangaike kinachompito ambacho kitu ambacho tunahitaji sisi kama sisi wa, wa Israeli wa Yahudi tunahitaji mfunguwe mfungwa moja yani baraba ndo baraba hai eh? afunguliwe lakini huyu muondoe kabisa toke asipotoshe watu wetu baraba alikuwa mwizi Baraba alikuwa na zamu, alikuwa na kibaka, anafanya matukio ma, ma, mabaya kwa taifa kwa taifa la Israeli. Akaonekana kuwa na mtu mtu mwenye mwenye safi ambaye anastahili kuokolewa kutolewa kwenye 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 hukumu ama kwenye prison. Yesu ahukumiwe asiyekuwa na na, na, na zamu. Pilato akasema kwa hilo mimi nanawa mikono yangu. Nanawa mikono yangu kwa sababu huyu mtu ana kosa. Lakini kama mtamuua ni nini usijali Pilato sisi hatutakudai chochote muache damu ya Yesu Kristo idaiwe kwetu sisi na kwa watoto wetu watakubali kubeba laana ili Yesu aondolewe Yesu akapigwa fimo Yesu akachuguliwa akajeuriwa akaosisikwa kwa kazi yake watamtusi hadi pale salabani Yesu akapigwa aka, aka kuki 
damu na, na maji ikatoka damu ilipotoka Yesu alipokata alipokata roho na kufa na, na kufa damu na maji kutoka ondoleo la hati ambayo ilikuja mashtaka kwetu ambayo ilikuwa na uadui kwetu ikaondolewa nayo Zambi zetu zote azabu zetu zote zikafundishwa pale salabani Yesu alipopandishwa salabani Baadaye Yesu akakata roho Yesu akafufuka Yesu akaanza kuonekana acha kwa tuangalie Alijeuriwa kwa kom, kwa makosa yetu Ilikuwaje kwanza alijeuriwa Yesu Kristo kwa makosa yetu sisi wanadamu Kristo alisulubiwa kwa sababu tumetenda zambi na tumekosa mbele za Mungu. Hicho ndicho kilichofanya Yesu Kristo atoke mbinguni. Tulitenda zambi na kosa mbele za Mungu. Yaani tulitenda zambi ya hali ya juu ambayo sisi wanadamu tusingeweza kuokolewa kwa nguvu zetu, kwa matendo yetu, kwa maisha yetu, kwa elimu yetu kwa pesa zetu kwa kila kitu chochote kila ambacho tuko nacho tusingeweza kuokolewa zambi ilikuwaje na ilikuwaje sisi wanadamu hadi tukafikia kwenye nguko la kumkasirisha Mungu na kuwa waasi mbele za Mungu Bwana Yesu asifiwe amen ah mbinguni biblia inasema wazi katika kitabu cha Isaya 14 13 inasema anaambia shetani alivyosema shetani alisema nami nitakipandisha kiti changu huko juu nifanane na aliye na aliye juu shetani alikuwa malaika kerubi anayekuwa wa kuimba katika kiti cha enzi mbinguni alikuwa malaika anatoa anatoa hoja amri order kwa malaika wengine ya kwamba ndio unajua ndio atakayeimba kesho na leo na, na baada ya leo kwani atakayeimba wimbo huu na huu na huu ni kundi la malaika hao baada yao kutoka ni huyo ni huyu akawa receive order kutoka kwa Mungu anawapatia anapatia malaika wengine baada ya kupatia wa malaika wengine akaonekana shetani anausifa mbinguni anapoimba shetani akaonekana anaimba vizuri ndio maana biblia inasema shetani alikuwa na nini shetani aliwekwa tare na filimbi ndani yake biblia inasema zilitengenezwa siku siku ile ulipohumbwa na wewe shetani ulikuwa mwaminifu hata siku ile uovu ulipoonekana ndani yako uovu wa shetani ulionekana ndani yake kwa kutaka kufanana na aliye juu ambaye ni Mungu Bwana Yesu asifiwe. Alitaka kufanana na Mungu akaanza kufanya maneno ya uchuguzi kwa malaika wengine. Akaanza kuambia malaika, unajua ndio. Sisi tuko mabilioni na mabilioni ya malaika. Tuko mabilioni na mabilioni ya malaika. Kwa nini tutakaa tu kumwabudu mtu mmoja? Lazima tukue kitu fulani ambacho tutakufuta kufanyika. Lazima kuwe kitu fulani cha kufanyika tufanye nini shetani? Shetani akaanza kuambia malaika wenzake ya kwa. Sisi tutampiga Mungu, tutampindua Mungu, tutamtesa Mungu, alafu akitokishachukua falme wake mimi nitakuwa rais, wewe utakuwa fulani labda minister, wewe utakuwa mbunge, wewe utakuwa waziri, wewe utakuwa unaangalia maji, utakuwa unaangalia kile na kile. Na sisi tunatawala na tuna, tunakuwa na ufalme wetu, tunakuwa na ufalme wenye nguvu. Mbinguni kukaonekana wa malaika wa jinga waliokubali maono ya kishetani. Wakakubaliana na shetani. Shetani alifanya hivyo kwa kuwaambia wenzake uongo kwa sababu shetani alitarajia vita. Na alitua, ili tuweze kupambana na kushinda vita tunahitaji kuwa wengi akaanza kusema uongo kwa malaika. Ukiwa na mimi nitakufaidisha. Ukiwa na mimi utapata hiki. Akapigana vita mbinguni alipopigana vita akashindwa akakimbia ahadi angani shetani alipofika angani akaanza mawazo ku refresh mawazo hivi tumekosa ufalme wa Mungu mahali yetu eneo tulikuwa tunaishi pamefutika Mungu hata tuingize na mbinguni baada tumekuwa wahasi tutaenda wapi shetani maana ajapokuwa alitoka mbinguni kwa uasi bado angani na akili yake mtu anaweza atakuweka wewe kuwa mtumwa ai ukua utumwa wako itamaanisha una akili utakuwa na akili lakini unakandamizwa kwa mamlaka fulani akafika angani akaanza kujenga empire yake ya kishetani akaanza kuhakikisha serikali ya kishetani iko angani ukisoma waefeso mbili mbili utakuta ufalme wa anga mapepo wa anga ufalme wa jeni wako angani mashetani duniani akaweka mapepo 
kuzimu chini ya maji akaweka mapepo akaimarisha ngome zake za kishetani shetani baadaye akaja akagundua duniani kuna wekwa mtu ama kiumbe kinachoitwa mwanadamu na mwanadamu anamiliki mambo yote utajiri wote ambao Mungu ameweka duniani shetani akaona haiwezekani mwanadamu kumiliki mambo haya akaanza kuvizite mashamba ya Eden alipo vizite shamba la Eden na akakutana na bibi yetu Esther awa akaanza kumuingilia kwa uongo kama alivyosema uongo mbinguni nitakupatia hiki na malaika wakapata anguko wakakimbizwa hadi hapa duniani na ndani ya shamba la Eden uongo huo huo shetani akaupeleka shetani akauingiza akaanza kumwambia Eva Eva Mungu wenu anatenda anasema Mungu wenu anasema mule hiki na mule kile msiwe matunda yote Eva akaanza kumwambia Hapana Mungu wetu anasema nini Mungu wetu anasema tunaweza tukala lile tunakusa lile lakini tunda na katikati tusile Mungu wenu ni, mo, ni mwongo anajua ninyi mkila ili tunda mtakuwa na sawa sawa na yeye mkijua mema na mabaya mtakufa awa akaona ni vema kuwa sawa sawa na akalichukua tunda akalikula akapelekea mme akala baada ya kula tunda mambo yakabadilika anguko ya mwanadamu ikaanzia hapo tukatenda zambi tukatenda kosa machoni pa Mungu tukakosa kuwa na amani na uaminifu na ushirika na Mungu tukawa na sisi wahasi kama shetani alivyokuwa muasi tukawa sisi wahasi kama malaika walivyokuwa wahasi najua kuna malaika waliasi vipindi vipindi kuna mashetani walio hasi zamani ambao walianzisha vita mbinguni wakahasi baadaye wana wa wanadamu walipoanza kuongezeka duniani mashetani wengine wanahika wakaja duniani wakaanza kufanya mapenzi na wanawake na wakazana wanao watoto na waliishi kana walivaa miili ya watu wa malaika na kuishi hapa duniani kama sisi Mungu akaona cha kwanza cha kuleta garika ni kuanza au malize uzao wa malaika wa malaika wote wa kombe na zambi zikaongezeka Mungu akasema kwa hii mwanadamu lazima afe duniani Malaika wakawa wasi na sisi tukawa wasi tukawa hatuna upatanisho kati yangu na Mungu wangu kati yako na Mungu wako kati ya mwanadamu na Mungu wao upatanisho tukawa sisi hatuna ushirika tukawa sisi hatuna maana tunakuwa na anguko kutoka ndani ya shamba la Eden zambi tulii tena ndani ya shamba la Eden hiyo ni zambi ambayo kila mtu anayezaliwa na mwanamke lazima azaliwe na hiyo zambi tulitenda zambi tulitenda kosa mbele za Mungu Yesu akakubali aje afi ili nile zambi tulilolitenda na tunazo zaidi kuzitenda vipate kuondolewa msalabani tupate kupatanishwa na Mungu anasema alichukua adhabu tuliyostahili sisi na kulipa adhabu ya zambi zetu badala yetu sisi ndio tulikuwa tunastahili kupigwa sisi ndio tulikuwa tunastahili kuzarauliwa sisi ndio tulikuwa tunastahili kuhukumiwa na Mungu lakini Yesu kwa upendo wingi upendo wake ni wali ya juu nguvu zake na rehema zake hazina definisio akakubali mimi nitakufa kwa ajili ya wanadamu akasema akita baba na shuka duniani ni waokoe wanadamu Yesu ndio maana akaja duniani akakubali kuchubuliwa kama Isaya alivyotuambia akakubali kupelekwa machunjoni kama mwana kondoo akakubali kunyenyekea kama kondoo anayokatwa manyoya yake lakini asemi wala akimbii Yesu akaja Sisi yote eti Yesu alikuwa na kosa alikuwa na kosa ni mimi ni wewe ni watu Sio eti Yesu alikuwa na kosa ni mwana kondoo asiyekuwa na waha wala hila akasema basi mimi nashuka akaenda akaja duniani akaifundisha neno siku ya kufa kwake akafa ili mimi na wote tuwako leo atia ya zambi zetu zikaondolewa aliyo atia hiyo haikuwa na haikuwa na, na urafiki na mimi haikuwa na urafiki na wewe maana ilikuwa inaongelea bawili alitenda zambi siku fulani utakufa akasema alilipa adhabu ya kifu kwa hiyo 
tunaweza samehewa na kuwa na amani na Mungu baada ya kulipa ile adhabu ya kifo tuliyokuwa tunastahili sisi wa Kristo sisi wanadamu Yesu akalipa duniani tunaweza tukasamehewa zamu zetu tunaweza tukasamehewa makosa yetu na kuwa na amani na Mungu wetu Bwana Yesu asifiwe nguvu ya msalaba na hondo ushindi wa Kristo usipoaminia msalaba wa Yesu Kristo bado ujamini ujawa Kristo usipoaminia Yesu ni mwana wa Mungu bado ujawa Kristo nguvu ya Kristo kado ushindi wa Kristo katika vita vya kiroho vinaanza pale salabani master wetu Yesu wetu alipoanzisha safari ya ushindi na sisi tukawa tuka washindi katika jina la Yesu Kristo kwa kupigwa kwake sisi tumepona anasema kwa kupigwa kwake sisi tumepona uponyaji huu umaanisha wokovu na faida zake za kiroho na za mwili magonjwa na marazi ni matokeo ya anguko na shughuli za kishetani duniani salabani na ndani ya shamba la Eden anguko ilipotokea mwanadamu kukosea ndani ya shamba la Eden mwanadamu alifukuzwa ndani ya shamba la Eden yani hakuwa tena na uwepo wa Mungu akaanza kuishi katika mifumo ya wanadamu mifumo ya ulimwengu na huko akaanza kukutana na chuki huko akaanza kukutana na kuwana abedi akahili akamua abedi huko akaanza kukutana na magonjo huko akaanza kukutana na njaa huko akaanza kukutana na kuliwa na manyama mifuko ya ulimwengu ambayo shetani aliweka magonjo ya ulimwengu ambayo shetani aliweka yote magonjo tunayoyaona ma corona tunayoyaona ma ukimwi tunayoyaona ni malaria tunayoyaona tension na pressure na mambo mengine kuna maazi ya magonjo hayo shetani anayapanikiza ndani ya miili ya wanadamu ili waishi kwa kuteseka maana shetani inapoteseka te, inapo inapolia kila wakati ninapohangaika kupata pesa ninapohangaika kupata mtoto ninapohangaika kutoka kutozaa shetani kwake anasema ameweza amewini ameweza amewini anaponitupia magonjo nchawi nchawi anasema nimeweza anapokupiga ugonjo unaanguka kule unapoteza fahamu shetani na nchawi mwenzake wanaanza kusema tumemweza tumemweza magonjo na marasi ni shughuli za kishetani baada ya anguko akaanza kuviweka ndani kwenye mili yetu akaanza kuviweka ndani kwenye mili yetu Bwana Yesu asifiwe sasa mwana wa Mungu alizihirishwa ili asifunje kazi za ibilisi Kristo alitoa karama ya uponyaji kwa kanisa lake na aliamuru wafuasi wake uponye kuwaponya wagonjwa kama sehemu ya kutangaza nguvu na ni ufalme wa Mungu. Yesu alipokuja sasa duniani, yeye kufika duniani tu akaja kwa kuzivunja nguvu zote za kishetani. Ikimaanisha tumepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka ule na nge, ya kuponda nguvu zote za shetani, ya kuponda nguvu zote za adui, ya kuponda mitego na njia zote za kishetani na kichawi. Ukisimama na Yesu Kristo, wewe ni mpondaji mpondaji wa mipangilio ya kishetani. Yesu alishuka ili aponde nguvu zote za kishetani, magonjwa yote ya kishetani, maisha yote ya kishetani, hali zote zisizofaa za kishetani, akaja mwana wa Mungu akaja akaja kwetu akazihirisha kwamba anakataa ufalme wa shetani kutukua na nguvu duniani akasema lazima niziponde anga zote za mashetani niziponde nami ipangilio yote ya kishetani kwa watu wao Yesu akaponda na sio tu kuponda akatuamuru na sisi tunayemtumikia akatuamuru na sisi tunayendana na yeye kwa kusema na wapatia amri hiyo hiyo ya kuwaponya wagonjwa ili tutangaze ufalme wa Mungu. Lakini wa Kristo ukianza kuponya hapa. Utaanza kusema yule ni mchawi. Yule ni mlozi. Usiombewe na yule anaponya watu kwa ulozi. Lakini nguvu za kuponyaji, wachungaji, manabii mitume, waombaji, yeyote anaosimama katika jina la Yesu Kristo, lazima aponye. Hiyo ni lazima maana tunautangaza ufalme wa Mungu hivyo hivyo mimi Jesus alimtenda Yesu wa kufufua wafu ni kuonyesha jinsi gani alivyokuwa na nguvu kwa ufalme wake kuna watu watakao aminia kwa kuona miujiza 
Kuna watu watakao aminia kwa kwa kuhubiriwa neno. Ndio maana Yesu alitembea na mambo mawili, miujiza na kufundisha. Miujiza na kufuna kufundisha lakini kwa kutokuwa na imani letu sisi, ukianza kuponya. Wanaponya na ponya katika jina Yesu Kristo. Naomba katika jina Yesu Kristo, mapepo yanaruka kule. Mashetani anakimbia, wataanza kusema anatumia madawa anatumia mashetani maana watu wamedanganywa wa na shetani ya kwamba yeye shetani ana uwezo wa kufanya miujiza kushinda Yesu Kristo ndio maana ukikuta mtu ametajirika watu wanaanza kumuita yule ni mwabu shetani wanashindwa kuelewa hata kwa Mungu kuna utajiri na kwamba Mungu ni tajiri kushinda shetani sisi ndio tunamshusha tunashusha nguvu za Mungu ama nguvu za Yesu Kristo lakini shetani mwenyewe mwenyewe anajua ya kwamba ufalme wa Mungu ni wa hali ya juu ni una utajiri unaponyaji una ufunguaji una nguvu za kuponya lakini sisi kwa kutokuwa na imani ukitajirika yule ni Freemason watoto wako watano wakisoma yule ni mchawi ula kaanza kuponya wagonjwa sisi wa Kristo sisi kwa sisi usidi kwenye kanisa lile yule anaponya kwa mapepo yule ni mchawi yule ni mwabudu shetani tunapatia shetani utukufu tukizani labda nao utukufu shetani hana utukufu mbele za Mungu shetani hana nguvu mbele za Mungu Yesu akatuamuru sisi tuponye magonjwa kwa kutangaza ufalme wa Mungu sasa ukipewa kuponya wagonjwa alafu unasema ili nione mimi ni kuombea upone Ulipatia laki mbili, dola mia mbili, dola mia tatu, wewe si wa Yesu. Wewe sasa ni wa shetani. Lakini tumepewa hayo, tuyafanye kwa bure. Akasema, sisi sote kama kondomu tumepotea. Kila mtu wakati mmoja, kwa wakati mmoja au mwingine ameona ni bora kufuata njia zake mwenyewe za za zambi kuliko kufuata amri za Mungu za haki. Sisi tuna hatia na hivyo tunahitaji Yesu afe badala yetu. Tuseme fa. Una, una unaenda porini. Ufika porini. Unabeba kondoo zako kama 10, 20, 100 unaziacha pale inaanza kuza kula majani. Baada ya kondoo kuanza kula majani. Ghafla ukasema hapa kuna jua hata nishike pale chini kuna mti ambao utalipatia kivuli ukaa pale kwenye mti ukakaa pale labda umepata usingizi kwa sababu ya kivuli kuwa kizuri ama umepata akili yako imekuwa disana na mambo mengine ghafla kule ambako uliacha kondoo mbwa mwitu akaja na fudu na kuchukua kondoo moja na kumhua na kumla wengine kondoo kuona vile wakaanza kukimbia unataka kukimbia njia hii unataka kukimbia njia ile unataka kukimbia huko na kule wakazagaa kwa kujiokoa atakapokuja yule aliye aliye hata kondoo yani mchungaji atakapotoka kule ya chini pale chini ya mti kuja kuangalia kondoo akakuta labda kuna kondoo tatu zimebaki pale zingine zimeenda huko nyingine imeshaliwa kazi atakayofanya kwanza atachukua zile ambazo ziko pale karibu anaziweka zizini anasema ninyi kaini hapa anaziacha hizo ajali hizo tena anaanza kutafuta zile kondoo zilizopotea anaenda west anakusanya anaenda este anakufanya anakusanya anaenda side anaenda north anakusanya kila mahali mwisho wa siku anazileta kondoo zake zote na kuziweka kwenye 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 zizi lake sasa na wakati alipokuja Yesu Kristo tulikuwa kama kondoo ambao tumepotea kila mtu kwa njia zake wewe unapotea kwa uchawi ule anapotea kwa mbea wewe ndio anapotea kwa fujo yule anapotea kwa kupigana kwa kuteta kwa ulozi kwa malaria kwa kujiuza kila mtu atoa na tabia zake zinazomfanya yeye asionekane kwa Mungu kila mtu atoa na mawazo yake yanayomfanya yeye asionekane kwa Mungu kila mtu atoa anaishi maisha yale anayaona mimi haya maisha niko sawa lakini kwa Mungu hatupo Mungu atujue anaona tunapotea Yesu alipokuja duniani akaanza kukosanya kondoo zilizokupotea pale salabani akasema yote ameishi Pani salabani akasema baba wasamee maana wajua litendao. Tukaanza kukusanywa kutoka mahali na mahali ambako tulikuwa kwenye vifungu vya kishetani, ambako tulikuwa kwenye maisha ya kishetani. Shetani anatutumikisha na kutupeleka huko na kule. Yesu kwa kifo chake 
kikaanza kutukusanya kwa njia ya samaa atakaye kubali mimi sasa na kuokoka na kutubu zambi zake basi huyo anaondolewa na zambi maana ndiyo kazi yangu iliyonifanya mimi nitoke mbinguni na kuja hapa duniani tukawa tunakusanya hadi leo akawa baba Yesu anakusanya kondoo zilizopotea watu waliopotea ambao watasema leo nimetoka na zambi zangu leo nimetoka na njia hizi leo nimetoka na wizi leo nimetoka na uchawi leo nimetoka na kupigana narudi kwa Yesu Kristo atakukusanya na kukuingiza kwenye eneo ya sahihi ya, ya malazi ya kondoo zake Yesu akatukusanya akatuweka pamoja akatuweka pamoja akatuweka pamoja akatuweka <coughs> akatuweka um, akatuweka pamoja nasi tukawa watu wa kutumikia Mungu sasa tunao ushirika na Mungu kwa sababu gani tunao ushirika na Mungu kwa maana Yesu Kristo ameshakufa tunao ushirika na upatanisho wa Mungu kwa sababu kuna damu inayotuosha na makosa ambayo ni damu ya Yesu Kristo. Akasema Kama mwana kondoo apelekwayo kwa machinjoni, yani Yesu alistahimili mateso yake kwa ajili ya ito ajili yetu kwa kwa uvumilivu na kwa kujitolea. Yesu akakubali. 